காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டை மேற்கொள்ளும் அமைப்பிற்கு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் என மத்திய அரசு பெயர் சூட்டியுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இறுதி அறிக்கையில் ஆணையத்தின் அதிகாரத்தில் தலையிடுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நடுவர்மன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த நிலையில் அதில் சில மாற்றங்களை செய்து தாக்கல் செய்வதற்கு நேற்று உத்தரவிடப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா மற்றும் நீதிபதிகள் கன்வில்கர் சந்திரசூட் அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் கே கே வேணுகோபால் தாக்கல் செய்த திருத்தப்பட்ட அறிக்கையில் காவிரி நதிநீரை பங்கீட்டுக் கொள்ளும் அமைப்பு காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் என அழைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது தமிழக அரசின் கோரிக்கைப்படி ஆணையத்தின் தலைமை அலுவலகம் தில்லியில் செயல்படும் என்றும் நீர் பங்கீடு செய்வது தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ளும் துணைக்குழு பெங்களூருவில் செயல்படும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீர் திறப்பு சேமிப்பு உள்ளிட்ட ஆணையத்தின் அதிகாரங்களில் தலையிடுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை எனவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது ஆணையத்தின் நிர்வாக செலவுகளில் பதினைந்து விழுக்காட்டை ஏற்க முடியாது என கேரள அரசு கூறியிருப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் எனவும் கே கே வேணுகோபால் தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய விசாரணையின் போது வறட்சி காலங்களில் நீர் திறந்துவிடும் அதிகாரத்தை மாநில அரசுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கர்நாடகம் வைத்த கோரிக்கைக்கு பிற மாநிலங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன இதையடுத்து காவிரி செயல் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில் நாளை பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு அல்லது ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தீர்ப்பளிக்கப்படும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனா் பலத்த சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் ஆட்சி அமைக்க எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா அழைப்பு விடுத்தார் பதவியேற்பு விழாவிற்கு தடை விதிக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதள கட்சிகள் மனு தாக்கல் செய்தன ஆனால் பதவியேற்பு விழாவிற்கு தடை விதிக்க நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து எடியூரப்பா பதவியேற்பு விழா ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு நடைபெற்றது இதில் எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணமும் இரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் கர்நாடக மாநிலத்தின் இருபத்தேழாவது முதலமைச்சராக எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ இந்த விழாவில் எடியூரப்பாவை தவிர அமைச்சர்களாக யாரும் பதவியேற்கவில்லை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே பி நட்டா தர்மேந்திர பிரதான் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஆகியோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாரதிய ஜனதா தலைவர் அமித் ஷா ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை தற்போது எடியூரப்பா பதவியேற்றிருக்கும் நிலையில் சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்திய பிறகு மற்ற அமைச்சர்கள் பதவியேற்பார்களா அல்லது அதற்கு முன்னதாகவே பதவியேற்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது எடியூரப்பாவின் பதவியேற்பு உச்சநீதிமன்றம் அளிக்கும் தீர்ப்பிற்கு கட்டுப்பட்டது என்பதால் தொடர்ந்து குழப்பம் நீடித்து வருகிறது புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்றதை தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெளியே பாரதிய ஜனதா தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகம் சென்ற எடியூரப்பா பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார் இதையடுத்து பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது என்னும் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவோம் என்று உறுதியளித்தார் இதனிடையே சட்டப்பேரவையின் இடைக்கால சபாநாயகராக காங்கிரசைச் சேர்ந்த ஆர் பி தேஷ்பாண்டேவை நியமிக்க சட்டப்பேரவை செயலகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது இடைக்கால சபாநாயகராக இருப்பவர் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைப்பதுடன் புதிய சபாநாயகர் தேர்தலையும் நடத்துவார் சட்டப்பேரவையில் தம்மால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியும் என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மனசாட்சிப்படி தங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் 
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಟ್ಟಪೇರವೆಯಲ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪೋದೆಯ ಉರುಪಿನರ್ಗಳಿಂದ ಆದರವು ಇಲ್ಲದಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡತ ಕಟ್ಟಮಾಗ ಮೇಲ್ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡಿಯ ಮೂರು ವಗೆಯಾನ ವಳಿಮುರಿಗಳು ಇರುವುದಾಗ ಕರೆದಪಡುಗಿರದು ಕಡಂದ 2008 ಆಂ ಆಂಡಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಟ್ಟಪೇರವೆಯಲ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾವಕ್ಕೆ ಪೆರುಂಬಾಣ್ಮೈಕ್ಕೆ ದೇವಿಯಾನದೈ ವಿಡ ಮೂರು ಎಂಎಲ್ಎಕಲ್ ಕುರೇವಾಗ ಇರುವುದನರ್ ಅಪ್ಪೋದು ಮದಚಾರ್ಬಟ್ಟ ಜನತಾದಲ ಎಂಎಲ್ಎಕಲ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್ಎಕಲ್ ಮೂರು ಪೇರೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸೇಯ ವೈತನರ್ ಇದನ್ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ಉರುಪಿನರ್ಗಳಿಲ್ ಪೆರುಂಬಾಣ್ಮೈ ಬಲತೈ ಬಾಜಕ ನಿರೂಪಿತದು ತರ್ಪೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾವಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಂಎಲ್ಎಕಲ್ ಮಟ್ಟುಮೇ ಉಳ್ಳನರ್ ಎನವೇ ಪದಿನೈದು ಉರುಪಿನರ್ಗಳೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸೇಯ ವೈತಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾವಲ್ ಪೆರುಂಬಾಣ್ಮೈಯೈ ನಿರೂಪಿಕ ಮುಡಿಯೂ ಕಡಂದ ಆಯಿರತ್ತು ತೊಳ್ಳಾಯಿರತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಆರಾಂ ಆಂಡಿಲ್ ಪ್ರಥಮರಾಗ ಪದವಿಯೇತ್ರ ವಾಜಪಾಯಿ ಮಕ್ಕಳವೈಯಲ್ ನಂಬಿಕೈ ವಾಕು ಕೋರಿನಾರ್ ಆನಾಲ್ ಪೆರುಂಬಾಣ್ಮೈ ಬಲಂ ಇಲ್ಲದಾದಲ್ಲಿ ನಾಡಾಳುಮಂತ್ರತಿಲ್ ಉಣರ್ಚಿಪೂರ್ವಮಾಗ ಉರೆಯಾಚಿಬಿಟ್ಟು ಪದವಿ ವಿಲಗಿನಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತೇರ್ದಲ್ ಮುಡಿವುಗಳು ಅದನ್ಪಿರಗು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾವೇ ಆಳುನರ್ ಪದವಿಯರ್ಕ ಅಳೈತದು ಎಂಬುದು ಪೋಂದ್ರ ಅರಸಿಯಲ್ ಕುಳಪತ್ತಿರ್ಕು ಮದಿಯಲ್ ತರ್ಪೋದು ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಪಲ್ವೇರು ನಡವಡಿಕೆಗಳೈ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ವರುಗಿರದು ಏರ್ಕನವೇ ಗೋವಾವಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಆಳುನರ್ ಮಾಳಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಅನಿವಗಪ್ಪು ಪೋರಾಟತೆ ಇಂದು ಮಾಲೆ ಮುನ್ನಡಕೆ ಇರುವುದಾಗ ಸೈದಿಗಳು ಬಳಿಯಾಗಿರುವ ನಿಲೆಯಲ್ ಅದೇ ಪೋಂದ್ರ ಬಿಹಾರಿಲ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜನತಾ ತಳಂ ತರ್ಪೋದು ಪೋರ್ಕೊಡಿಗೆ ತೂಕಿ ಇರುಕಿರದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಜನತಾ ತಳಂ ತನಿಪೆರಂ ಕಚ್ಚಿ ಎಂಬದಲ್ ತಂಗಳಕ್ಕೆ ಆಚಿಯಮೈಕ ಉರಿಮೈ ವೇಂಡಂ ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯೋಡು ರಾಷ್ಟೀಯ ಜನತಾ ತಳ ಕಚ್ಚಿಯನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಇಂದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮುನ್ನಡತೆ ಇರುಕಿರಾರ್ ತೊಡಂದು ಗೋವಾವೈ ಪೋಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರಿಲಂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜನತಾ ತಳಂ ತರ್ಪೋದು ಪೋರ್ಕೊಡಿಗೆ ತೂಕಿ ಇರುಕಿರದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಪ್ಪಿ ಮುಡಿದ ತೇರ್ದಲ್ ಮುಡಿವುಗಳು ತೊಡರ್ಚಿಯಾಗ ಅಡತಡತೆ ಅರಸಿಯಲ್ ತಿರುಪಂಗಳಕ್ಕೆ ತೊಡಕಮಾಗ ಅಮೈಂದಿರುಕಿಂತನ ಅಂದ ವಗೆಯಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತರ್ಪೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮದಸಾರ್ಪಟ್ಟ ಜನತಾ ತಳಮೂ ಆಚಿಯಮೈಪದಕ್ಕಾನ ತಂಗಳಿಡಮೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಾಗವೂ ಆಚಿಯಮೈಪದಕ್ಕೆ ತೇವೆಯಾನ ಉರುಪಿನರ್ಗಳ ಬಲಂ ತಂಗಳಿಡಮೇ ಇರುವುದಾಗವೂ ಕೂರಿ ಇರುವುದು ಇಂದ ನಿಲೆಯಲ್ ಆಳುನರ್ ತರ್ಪೋದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಅರಸೈ ಆಚಿಯಮೈಪದಕ್ಕೆ ಅಳೈತು ಇಂದು ಕಾಲೈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುದಲಮೈಚರಾಗ ಪೊರುಪೇಟ್ರಕೊಂಡಿರುಕಿರಾರ್ ಇದೈ ತೊಡರ್ಂದು ಅಂಗು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾನ ಕಂಡನತೆ ತೆರವಿರುವುದು ಅದೇ ಪೋಂದ್ರ ಮದಸಾರ್ಪಟ್ಟ ಜನತಾ ತಳಮೂ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಾನ ಕಂಡನತೆ ತೆರವಿರುವುದು ತೊಡರ್ಚಿಯಾಗ ತಮಿಳಕದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡಿಯ ಸಲ ಎದರ್ಕಕ್ಷಿ ತಲೆವರ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅರಸಿಯಲ್ವಾದಿಗಳು ಇದು ತೊಡರ್ಬಾನ ಕಂಡನ ಕುರಲ್ಗಳೇ ಎಳಪಿ ವರುಗಿರಾರ್ಗಳು ಇಂದ ನಿಲೆಯಲ್ ಗೋವಾವಿಲ್ ತಾಂಗಲ್ ದಾನ್ ಪೆರುಂಬಾಣ್ಮೆಯಾಗ ಇರಕರು ತಂಗಳಿಯ ಕಚ್ಚಿಯೇ ಪೆರುಂಬಾಣ್ಮೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ತಂಗಳಿಗೆ ಆಚಿಯಮೈಕ ಅಳೈಕ ವೇಂಡಂ ಎಂಬ ಅವರ ಕರುತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾದಂ ತೇರ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಿರಗಾಗ ತರ್ಪೋದು ಅವರುಗಳು ಪೋರ್ಕೊಡಿ ತೂಕಿ ಇರುಕಿರಾರ್ಗಳು ಇದು ತೊಡರ್ಬಾಗ ಆಳುನರ್ ಮಾಳಿಗೆಗೆ ಬೆಳಿಯೇ ಅನಿವಗಪ್ಪು ಪೋರಾಟತೆ ಮುನ್ನಡಕ ಪೋವದಾಗವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರಿವಿತಿರುವುದು ಗೋವಾವೈ ಪೋಂದ್ರೆ ತರ್ಪೋದು ಬಿಹಾ
கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற அரசியல் திருப்பங்கள் மற்ற மாநிலங்களில் தற்போது தொடர் தொடர் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன அடுத்தடுத்து நிகழக்கூடிய அரசியல் திருப்பங்கள் பாரதிய ஜனதாவிற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமைகிறது இந்த நிலையில் தற்போது பீகாரிலும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் போர்க்கொடி தூக்கி இருப்பது மிக முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக காங்கிரஸை சேர்ந்த ஜோதிமணி நம்மிடையே இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் ஜோதிமணி வணக்கம் தற்போது காங்கிரஸ் கோவாவில் அணிவகுப்பு போராட்டத்தை இன்று மாலை முன்னெடுப்பதாக கூறியிருக்கிறது தாங்கள் தான் தனிப்பெரும்பான்மை என்பதால் தங்களுடைய கட்சி ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறோம் என்று ஆளுநரை இது தொடர்பாக வலியுறுத்துவதாக கூறியிருக்கிறார்கள் பீகாரிலும் தற்போது ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது இந்த நிகழ்வை எப்படி புரிந்து கொள்வது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 முதிர்ச்சியான ஜனநாயகத்துல இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தெளிவான ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறப்ப அதை மீறி ஒரு ஜனநாயகத்தையோ ஒரு சட்டத்தையோ ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையோ மதிக்காம அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆணவத்துல அதிகாரத்தை அடைய வேண்டும் என்ற வெறியில ஒரு ஆளும் கட்சி கவர்னர் ஆபீஸ வந்து பின்வாசல் வழியாக பயன்படுத்தி நுழையிறப்ப இந்த மாதிரியான பின்விளைவுகள் எழும் அப்படிங்கறது மறுக்க முடியாது இப்ப வந்து நீங்க வந்து சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி தான் ஆட்சி அமைக்கணும்னு நீங்க உறுதியா இருந்தீங்கன்னா அப்ப தாமதிக்கப்பட்ட நீதியாவது எங்களுக்கு வழங்குன்னு நாங்களும் ஆர்ஜேடியும் கேட்கிறேன்னு தப்பு இருக்குது இல்ல எடியூரப்பாவுக்கு ஆளுநர் ஒரு பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்திருக்கிறார் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று பெரும்பான்மை நிரூபிக்காத பட்சத்தில் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது முறையானதாக இருக்கும் முன்பாகவே ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்ட போதே தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த மாநிலங்களில் நிகழ்வது எதிர்மறையான ஒரு கருத்தை ஏற்படுத்தாதா இல்ல இது பின்விளைவு தான் நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க எந்த அடிப்படையில நீங்க இங்க இங்க ஆட்சி அமைக்கிறீங்க கர்நாடகால நாங்க வந்து தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி அப்படின்னு சொல்லி ஆட்சி அமைக்கிறீங்க அப்ப கோவால நாங்க தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி மணிப்பூர்ல நாங்க தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி மேகாலயாவில நாங்க தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி பீகார்ல ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி அப்ப எங்களையும் ஆட்சி அமைக்க கூப்பிட்டுருக்கணும்ல அங்க இந்தியாங்கிறது ஒரே நாடு இந்தியா ஒரே ஒரு ஒரே ஒற்றை அரசியல் சாசனத்தால் ஆளப்படுகிறது இந்தியாவிற்கு ஒரே உச்ச நீதிமன்றம் இருக்கிறது அந்த உச்ச நீதிமன்றம் வழிகாட்டி இருக்கிறது இப்ப பிஜேபி இஷ்டத்துக்கு நீங்க கோவாக்கு ஒரு நீதி மகாராஷ்டிராக்கு ஒரு நீதி மத்திய பிரதேசத்துக்கு ஒரு நீதி பீகாருக்கு ஒரு நீதி கர்நாடகத்துக்கு ஒரு நீதினு வச்சுக்க முடியாது இல்ல இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு பிஜேபி கட்சிக்கு சொந்தமானது இல்லல்ல இல்ல ஆட்சி அமைந்து கோவாவில் பதினைந்து மாதங்களை கடந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் காங்கிரஸ் இது போன்ற ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொள்வது எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கோவாவிலும் சரி மணிப்பூரிலும் சரி தாங்கள் தான் தனிப்பெரும்பான்மையான கட்சி என்பதை ஆளுநரிடம் அவர்கள் கோரவில்லை ஆனால் நாங்கள் கோரியிருந்ததன் அடிப்படையில் தற்போது ஆட்சி அமைத்திருக்கிறோம்னு கர்நாடகால பாரதிய ஜனதாவினர் கூறுகிறார்கள் அப்போதே கேட்காமல் முக்கியமா வந்து ஒரு தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சிக்கு அந்த கட்சி தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றிருக்கு போய் சொன்னாதான் ஆளுநருக்கு தெரியுமா ஆளுநர் டிவி பார்க்க மாட்டாரா எலெக்ஷன் கமிஷன் சைட் பார்க்க மாட்டாரா ஆளுநர் ஒரு ஆறை அடுத்த அதிகாரத்தில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆட்சி அழைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு அதீத பொறுப்பில் இருக்கிற ஆளுநர் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாரா அதுவும் இல்லாம ஒரு அரசியல் சாசனத்துல எங்காவது இத்தனை மணி நேரத்துக்குள்ள இத்தனை நிமிஷத்துக்குள்ள இத்தனை நாளுக்குள்ள அறுதி பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி ஆட்சி அமைக்க அழைக்கணும் இருக்கா இல்ல காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு வந்து நாங்க தான் தனி அரு தனி பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சின்னு சொல்லாம இருந்தாங்களா எங்க டைம் இருந்தது காங்கிரஸுக்கு அப்படியே நாங்க சொன்னீங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டா கூட நாங்க மேகாலயாவில வந்து நாங்க கிளைம் பண்ணமல்ல இருபத்தோரு சீட் எங்களுக்கு இருந்தது பிஜேபிக்கு ரெண்டு சீட் தான் இருந்தது யார் ஆட்சி அமைச்சா சரி இதற்கு 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 மேற்கொண்டு நடவடிக்கையாக நீதிமன்றத்தை அணுகி இருக்கலாம் அதை விடுத்து தற்போது நீதிமன்றத்தையோ நாங்க அணுகணும் கோவாவை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னைக்கு நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுச்சு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுச்சு அதெல்லாம் ப்ரீ போல் அலையும் போஸ்ட் போல் அலையும் ஓகே தான் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னாங்க அன்னைக்கு சரி நாங்க விட்டுட்டோம் அப்ப இன்னைக்கு நாங்க சரி நீங்க அன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல நீங்க சொன்னீங்கல்ல போஸ்ட் போல் அலையன்ஸ் ஓகே தான் இன்னைக்கு நாங்க போஸ்ட் போல் அலையன்ஸ் தான் இருக்கணும் கர்நாடகால அப்படின்னு கேக்குறோம் தற்போது கோவாவில் காங்கிரஸ் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது இதே போல் பீகாரிலும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்று தேஜஸ்வி யாதவ் கூறியிருக்கிறார் இது போன்ற நடவடிக்கைகள் பாரதிய ஜனதாவிற்கு எது போன்ற பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுது நீங்க பாருங்க பதினைஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு மத்தியான இருந்த நிலைமைக்கு மூன்று நாட்கள் க
ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் பதிமூணு எம்எல்ஏக்களுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் வந்து நீங்க கர்நாடகத்துல மட்டுமே பேரம் பேசுறாங்க மக்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியில் இருக்காங்க சாதாரண ஜனங்களுக்கு உழைச்சு உழைச்சு சம்பாதிச்சாலும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா சம்பாதிச்சாலும் கையில காசு இல்லாத ஒரு சூழல்ல பிஜேபிங்கிற ஒரே ஒரு கட்சி கிட்ட மட்டும் ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் புழங்குது அதுவும் இல்லாம ஒரு மக்கள் அவர்கள் அளித்திருக்கிற தீர்ப்பு ஒரு நீதிமன்றம் ஜனநாயகம் மரபு அரசியல் சாசனம் எதையுமே மதிக்காம பிஜேபி வந்து ஒரு அதிகாரத்தின் துஷ்பிரயோகம் செஞ்சு அதிகாரத்தை மேலும் மேலும் அடைய வேண்டும்ங்கிற வெறியில கொஞ்சம் கூட அரசியல் நாகரிகம் இல்லாமல் நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு மரியாதை கூட இல்லாம இப்படி வந்து ஒரு அதீத அதிகார வெறியோடு நடந்துக்கிறத மக்கள் மிக நிச்சயமா கோபத்தோடு தான் பாக்குறாங்க இந்த கோபத்திற்கு வந்து பிஜேபி பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இல்ல இப்போ பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கக்கூடிய அவகாசத்துல இப்போ கர்நாடக முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய எடியூரப்பா சொல்லியிருக்கிறாரு நாங்க கண்டிப்பா பெரும்பான்மையை நிரூபிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்ப எந்த அடிப்படையில அவர் அவ்வளவு நம்பிக்கையோட அதை சொல்லியிருப்பாரு நீங்க நம்பிக்கை இல்ல வேற என்ன நம்பிக்கை நீங்க இருக்கிறதே மூணு கட்சி ஒன்னு பிஜேபி இன்னொன்னு காங்கிரஸ் இன்னொன்னு ஜேடியூ காங்கிரசும் ஜேடியூ ஒன்னா இருக்கு காங்கிரஸ் ஜேடியோட நூத்தி பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் ரோட்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க கர்நாடக சட்ட சட்டமன்றத்திற்கு முன்னாடி அவர்கள் கையெழுத்திட்ட கடிதம் வந்து கவர்னர் கிட்ட இருக்கு எங்கிருந்து ஆட்சி பிடிப்பாங்க நீங்க அந்த கேள்வியை வந்து நீங்க எங்கிட்ட கேட்க கூடாது நீங்க வந்து பிஜேபி கிட்ட தான் கேட்கணும் நன்றி ஜோதிமணி இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை விரிவாக பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக கர்நாடகாவில் இன்றைய தினம் காலை முதலமைச்சர் எடியூரப்பா பதவியேற்றுக் கொண்டதை தொடர்ந்து அங்கு காங்கிரஸ் பல்வேறு கண்டனங்களை தெரிவித்து வந்திருக்கிறது இதை தொடர்ந்து தற்போது கோவாவில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெளியே அணிவகுப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதாக அறிவித்திருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அங்கு போர்க்கொடியை தூக்கியிருக்கக்கூடிய காங்கிரசை தொடர்ந்து தற்போது பீகாரில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளமும் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது தேஜஸ்வி யாதவ் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்க இருப்பதாக தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து நம்முடைய இணைப்பில் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சார் வணக்கம் தற்போது கர்நாடக அரசியல் குழப்பங்கள் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது காங்கிரஸ் கோவாவில் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது அதே போன்று ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் பீகாரில் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கிறது இந்த அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை எப்படி பார்க்கலாம் இல்ல கோவால இப்போ வந்து பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடையாது பாஜக அரசாங்கத்துக்கு பெரும்பான்மை கிடையாது ஏனென்றால் அது வந்து மனோகர் பாரிக்காரனுடைய லீடர்ஷிப்ல இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அந்த ஒரு வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவா அப்படி நின்றுட்டு இருந்தது பதிமூணு பேரை தான் வச்சிருக்காங்க பதிமூணு பேரை வச்சு நாற்பது நபர்கள் இருக்கிற ஒரு சட்டமன்றத்துல வந்து இவங்க வந்து ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இதுதான் அங்கே நிகழ்வாக இருந்தது காங்கிரசுக்கு வந்து பதினேழு பேர் இருந்தாங்க அதுல வந்து பதினாறு பேர் இப்ப வந்து போயிருக்காங்க கவர்னர் மாளிகைக்கு அதன் வெளியே இருந்து போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் காங்கிரசுக்கு தேவை இன்னும் நாலே நாள் நபர்கள் தான் அது வந்து ஒரு பிராந்திய கட்சி அங்க வந்து சப்போர்ட் அறிவிக்க அறிவிக்கிறதாக இருந்தாலும் ஆனால் கோவா காங்கிரஸ்க்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் அஞ்சு முன்னாள் முதலமைச்சர் காங்கிரஸினுடைய அஞ்சு முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் போட்டியிட்டு ஜெயிச்சு வந்த இடம் அதனால் இழுபறி அங்கே நடவடிக்கை அந்த ஒரு டைம்ல அதாவது அந்த கோவா கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் டைம்ல நிச்சயமாக இது வந்து கவர்னர் செய்வி சேவிக்க வழி இல்லை ஏனென்றால் அரசியல் சாசன சட்டத்தில் இதுக்கு பொதுவாக ஒரு அரசாங்கம் இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி கோருவது அதற்கான ஒரு வழிவாய்ப்பு வழியே கிடையாது அதே தான் இது ஒரு அரசியலாகத்தான் பார்க்க முடியும் அதாவது பை பீகார் ஆனாலும் சரி பீகார்ல வந்து லார்ஜஸ்ட் சிங்கிள் பார்ட்டி லல்லு பிரசாத்னுடைய கட்சி தான் அவருடைய மகன் தான் இந்த போராட்டத்தை முன் நடத்துகிறார் இது வேறொன்றும் இல்லை கர்நாடகத்தில் நடந்த இந்த அவலத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் இவர்கள்லாம் நடத்துகிறார் அடுத்து மேகாலயாவில் நடத்தலாம் மணிப்பூரில் நடத்தலாம் அதே மாதிரி பல நிகழ்வு பல மாநிலங்களில் இதே மாதிரி நடத்தலாம் அது ஏன் நடத்துறாங்கன்னா இதெல்லாம் அரசியல் தான் இதெல்லாம் இரண்டாயிரத்தி தேர்தலுக்கான ஒரு முன்னோடியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்ல பதினைந்து மாதங்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு கோவாவில காங்கிரஸ் போர்க்கொடி தூக்கி இருப்பதை உண்மை அரசியல் லாபம் என்று நம்ம அதை தாண்டி இப்ப இந்த விவகாரத்தில் அவர்கள் இது போன்ற நடவடிக்கை முன்னெடுப்பதனால என்ன பயன் இருக்க போகிறது இல்ல இதுல முக்கியமா என்ன போர்ஸ் பண்ண முடியும்னா கோவா சட்ட சட்டமன்றத்துல ஒரு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நிச்சயமாக போர்ஸ் பண்ண முடியும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதற்கான நோட்டீஸை வந்து ஸ்பீக்கரிடம் நிகழ வேண்டும் அது முறையான அந்த வழியில் தான் செய்ய வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் இன்றைய சூழலில் வந்து பாஜகவுக்கு அறுதி பெரும்பான்மை இல்லை என்ற ஒரு நிலை தான் கோவா சட்டமன்றத்தில் இருக்கிறது கோவா ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸாக கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சிட்டிங்கு பிறகு கோவா
ஒரு அரசியல் ரீதியாக இதை அணுகிறார்கள் ஏ ஸ்பீக்கருக்கு ஏன் கொண்டு லெட்டர் கொடுக்கலன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு அரசியல் தான் ஸ்பீக்கருக்கு லெட்டர் கொடுக்காம மக்கள் மனதில் வந்து இது பதிய வைக்க வேண்டும் என்னவென்றால் இந்த அரசாங்கம் வந்து நிலையற்ற அரசாங்கம் இது வந்து நம்பிக்கை இல்லாத அரசாங்கம் இது வந்து பெரும்பான்மை இல்லாத அரசாங்கம் என்று நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நன்றி திரு ராதா ராதாகிருஷ்ணன் இணைப்பு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக தொடர்ந்து நம்முடைய இணைப்பில் பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த திரு ஆசிர்வாதம் ஆச்சாரி இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சார் வணக்கம் சில தொழில்நுட்ப கோளாறால் அவருடைய இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது மீண்டும் அவருடைய இணைப்பை தொடர்பு கொள்ளலாம் முன்பாக இந்த விஷயம் தொடர்பாக ஒரு விரிவான விவரங்களை பார்க்கலாம் கர்நாடகாவில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு அங்கு ஆட்சி அமைப்பதில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நீடித்து வந்தன காங்கிரசும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளையும் கூட்டணியோடு ஆட்சி அமைப்பதற்காக ஆளுநரை சந்திக்க முற்பட்டிருந்தார்கள் இருந்த போதிலும் அங்கு தனிப்பெரும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதாவையே அழைத்து ஆளுநர் அழைத்திருந்தார் அதன் அடிப்படையில் இன்று காலை எடியூரப்பா முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து அங்கு காங்கிரசும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளமும் இதற்கு பல்வேறு கண்டன குரல்களை எழுப்பியிருந்தன இந்த நிலையில் கோவாவில் காங்கிரஸ் கட்சி இன்று மாலை ஆளுநர் மாளிகைக்கு அருகே அணிவகுப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கப் போவதாக அறிவித்திருந்தது தங்களுடைய கட்சி பெரும்பான்மை என்பதால் தங்களுக்கே ஆட்சி அமைக்க அதிகாரம் உண்டு என்ற கருத்தோடு அவர்கள் அந்த போர்க்கொடியை தூக்கியிருந்தார்கள் இதே கருத்தோடு பீகாரில் தற்போது தேஜஸ்வி தலைமையிலான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளமும் இந்த போர்க்கொடியை தூக்கி இருக்கிறது இது தொடர்பாக ஆளுநரை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோடு சந்திக்க இருப்பதாக தேஜஸ்வி யாதவ் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக செய்தியாளர் ஸ்டீஃபன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் ஸ்டீபன் கர்நாடகாவில் நடந்த தேர்தல் குறப்பங்கள் அரசியல் சூழ்நிலைகளை தொடர்ந்து தற்போது காங்கிரஸ் ஒரு பக்கம் கோவாவில் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது அதே போன்று ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் பீகாரில் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது இந்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எப்படி அமைய போகின்றன என்பதை நாம் பேசுவதற்கு முன்பாக தற்போது நம்மளுடைய இணைப்பில் மீண்டும் பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த ஆசிர்வாத் ஆச்சாரி வந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கர்நாடகாவில் தற்போது பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது இதற்கு தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் கோவாவில் தற்போது அவர்கள் போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறார்கள் தேஜஸ்வி தலைமையிலான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளமும் பீகாரில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறது இந்த நடவடிக்கைகளை எப்படி பார்க்கலாம் அதாவது இவங்களுக்கு வந்து கர்நாடகாவை பொறுத்தவரை சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டின்ற முறையிலையும் பொம்மை ஜட்மெண்டின் அடிப்படையிலும் எங்களுக்கு வந்து கவர்னர் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதன்படி இங்கு வந்து எங்களுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருந்த திரு பி எஸ் எடியூரப்பா அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்ய வைக்கப்பட்டது ஆனால் இது கோவாவை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு பீகாரை எடுத்துக்கொண்டு போராடுவது வந்து தேவையற்ற ஒன்று அசிங்கப்பட போகிறார்கள் ஏனென்றால் கோவாவில் திரு மனோகர் பரைக்கர் அவர் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபித்து விட்டார் இவ்வளவு நாள் அவர்கள் தூங்கி கொண்டு விட்டு திடீரென்று அவர்கள் எழுந்து எங்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்வது வேடிக்கையாக இருக்கிறது அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நேரடியாக எங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று போய் என்றால் நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷனை மூவ் பண்ணட்டும் நாங்கள் டிஃபிட் பண்ணி காட்டுவோம் அதே மாதிரி பீகாரை எடுத்துக்கொண்டிருந்தது என்றால் நாங்க அவர்களோடு இருந்த திரு நிதிஷ்குமார் அவர்களை விட்டு எங்கள எங்களிடம் வந்தார் நாங்கள் இரண்டும் சேர்ந்து கம்பைண்டு போர்ஸாக நாங்கள் வந்து அறுதி பெரும்பான்மை திரும்பி நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறோம் அதாவது அறுதி பெரும்பான்மையை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடமானது சட்டமன்றம் அந்த சட்டமன்றத்தில் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ண பிறகு அதை பற்றி அவர்கள் கேட்பதற்கு எந்த ஒரு நியாயமும் கிடையாது இது வந்து குழந்தைத்தனமான ஒரு போக்கு இந்த குழந்தைத்தனமான போக்கை விட்டு ராகுல் காந்தி வெளியே வர வேண்டும் ஒரு மெச்சூர்டு பாலிடிக்ஸ் அவர் செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் தேவை என்றால் மக்களிடம் வந்து திசை திருப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் ஆனால் அதில் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி மறந்து விட்டது அதே போல் கோவாவிலும் பீகாரிலும் தொடர்ந்து எங்களுடைய ஆட்சி தொடரும் இல்ல இது காலம் தாழ்ந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கையும் நியாயமானதாக இருக்கிறது தாங்களும் கோவாவில் தனிப்பெரும்பான்மையான ஒரு கட்சி தான் தங்களுக்கு ஆட்சி அமைக்க அதிகாரம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை எப்படி நாம் புறந்தள்ளி விட முடியும் சட்ட ரீதியாக அதற்கும் இடம் இருக்க தானே செய்கிறது இட் இஸ் டூ லேட் இது ரொம்ப காலம் தாழ்ந்தது இது அவர்கள் அப்பொழுது என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் இவ்வளவு நேரம் ஏன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த அளவும் கூட சொல்கிறேன் அவர்களால் அவர்களுக்கு திராணி இருந்தால் நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷனை கொண்டு வரட்டும் கோவாவிலும் பீகாரிலும் நாங்கள் வெற்றி பெற்று காட்டுகிறோம் ஏனென்றால் எங்களிடம் நம்பர் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இது ர
இப்போ கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா நூற்று நான்கு இடங்களை கைப்பற்றி இருக்கிறது ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான இன்னும் ஒன்பது உறுப்பினர்கள் பாரதிய ஜனதா வசம் இல்லை பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் ஆளுநர் கொடுத்திருக்கிறார் நாங்கள் எங்களுடைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை நிரூபித்து காட்டுவோம் என்று எடியூரப்பாவும் கூறியிருக்கிறார் எப்படி இது சாத்தியமாகும் அது என்று வந்து அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இன்னும் அடுத்த கட்டமான அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் நடக்கும் இப்ப புரோட்டம் ஸ்பீக்கர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் எம்எல்ஏக்களுக்கு வந்து அவர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பார் அதற்கு பிறகு எடியூரப்பா அவர்கள் என்னுடைய ஆட்சியின் மேல் நம்பிக்கையை வந்து கோரி தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற நிறைவேற்றுவார் அப்பொழுது அவர்கள் ஓட்டு போடும் பொழுது லைக் மைண்டட் குரூப்ஸ் எங்களுடைய பாஜகவுடைய லைக் மைண்டட் பீப்புள் அவங்க அவர்களுடைய அவங்களுடைய சைட்ல இருக்கிறாங்க ஜேடி சாரி ஜேடிஎஸ் சைட்ல இருக்காங்க கரங் காங்கிரஸ்ல இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பாக பிஜேபிக்கு தான் இது வந்து ஓட்டுப்பட வேண்டியது நம்ம தவறான இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் நான் வளர்ச்சி திட்டங்களை சேர்க்கணும்னா பிஜேபி மூலமா தான் சேர்க்க முடியும்னு அவங்க ஓட்டு போடுவாங்க அதை நாங்க அன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம் இன்னைக்கு எதுக்கு அந்த கவலை அவங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் முடிவு பண்ணட்டும் ஸ்பீக்கர் முன்னாடி அந்த தீர்மானம் கொண்டு வரப்படட்டும் அதுவரை காத்திருக்கட்டும் பதினஞ்சு நாள் டைம் இருக்கு இல்லைங்களா இன்னில இருந்து அவங்க போர்க்கொடிக்கு தூக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க மேல அவங்களோட உறுப்பினர்கள் மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்கன்ற ஒரு பயமா அந்த பயத்துல இருந்து அவங்க முதல்ல தெளிவு பெறட்டும் எங்களை பொறுத்தவரை எங்களிடம் உள்ள நூத்தி நான்கு எம்எல்ஏக்கள் அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு தேவையான எம்எல்ஏக்கள் வருவார்கள் ஓட்டு போடுவார்கள் ஏனென்றால் இந்த எலெக்ஷன் நடந்தது பாஜக சார்பாக மக்கள் கொடுத்த அறுதி பெரும்பான்மையான வாக்குகள் அதை முதலில் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்ல அப்படி பாரதிய ஜனதா தான் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றால் தேவையான அளவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கிடைத்திருப்பார்கள் என்றுதானே பொருள் ஏற்கனவே தற்போது கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் இடைக்கால சபாநாயகர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் பெரும்பான்மை பலம் இல்லாததனால் பாரதிய ஜனதா சபாநாயகரை தேர்வு செய்வதிலே பல்வேறு குழப்பங்கள் நீடித்து வருகின்றன சபாநாயகர் தேர்தலில் இடைக்கால சபாநாயகர் தான் நடத்தப் போகிறார் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் அது எப்படி பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக இப்பவும் நம்புகிறீர்கள் அந்த டென்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு தேவையில்லை மேடம் காங்கிரஸ்க்கு தேவையில்லை ஜேடிஎஸ்க்கு தேவையில்லை அது எங்களுடைய டென்ஷன் அதை நாங்க ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்கு அவங்க டென்ஷன் ஆகிறாங்க எங்களுக்கு கவர்னர் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதை நாங்க ப்ரூவ் பண்ண போறோம் நாங்க தைரியமா இருக்கிறோமே அவங்களுக்கு ஏன் பயம் அவங்களோட பயம் இல்லை எங்க தன்னுடைய ஜேடிஎஸ் எம்எல்ஏக்களும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடுவாங்களோன்ற பயம் ஏனென்றால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களை ஊரிய இந்த உலகறிய வந்து இந்திய மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு பயம் நம்மளுடைய எம்எல்ஏக்கள் கண்டிப்பாக பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுவார்கள் என்று அந்த பயத்திலிருந்து அவர்கள் முதலில் தங்களை காப்பாற்றி கொள்ளட்டும் கண்டிப்பாக நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான நம்பரை நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அது எங்களுக்கு தைரியம் இருக்கிறது அவர்களிடம் திராணி இல்லை அவர்களிடம் பயம் உள்ளது அதனால் தேவையில்லாமல் இந்த கூட்டல கூச்சலையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ கோவாவையும் சரி பீகாரில் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற அடுத்தடுத்த போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அரசுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் இதையெல்லாம் வந்து ஒரு பாரதிய ஜனதாவிற்கு ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயலாக அமைந்து விடாதா எங்களுக்கு பின்னடைவே கிடையாது மேடம் இந்தியா பூரா இருபத்தோரு மாநிலம் இப்ப இருபத்தி ரெண்டாவது மாநிலம் இன்னியோட சேர்த்து மக்கள் எங்களிடம் இருக்கிறார்கள் மக்கள் மோடி அரசு சார்பாக இருக்கிறது மக்கள் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இடையூறுகள் அந்த இடையூறுகளை எல்லாம் நாங்கள் வென்று நாங்கள் தான் இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போகிறோம் என்ற ஒரு கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே எங்களுக்கு இதை பத்தி எந்த ஒரு பயமும் இல்லை எந்த ஒரு பின்னடைவும் இல்லை நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய வளர்ச்சி பயணத்தில் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம் இப்போ இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் காங்கிரசில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய அரசியல் திருப்பங்கள் தான் காரணமாக சொல்லப்படுகின்றன காங்கிரசுக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்கள் காங்கிரசை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று வாக்களித்திருப்பார்கள் அதே போன்றுதான் ஜேடிஎஸையும் தேர்ந்தெடுத்திருப்பார்கள் அப்படி இருக்கையில் அந்த உறுப்பினர்களை எப்படி பாரதிய ஜனதா வென்றெடுக்கும் அல்டிமேட்லி மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க வந்து பாக்குறாங்களே ஓவராலா யாருக்கு அதிகமான சீட் கிடைச்சிருக்குது நூத்தி நாலு சீட்டு பாஜக தானே கிடைச்சிருக்குது அதுல இருந்து நீங்க புரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே எங்ககிட்ட வந்து ஆறு ஏழு சீட்டு வந்து கம்மியா இருக்குது பட் ஓவராலா எங்களுக்கு தான் அதிகமான சீட்டு கிடைச்சிருக்குது அப்ப அதுல இருந்து என்ன புரியுது மக்கள் வந்து எங்களை எங்களை தானே தேர்ந்தெடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க 
ஸோ அதுல இருந்தது அவங்க இப்ப ஜேடிஎஸ் எம்எல்ஏ கிளம் இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ கிளம் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு இந்த மனசாட்சி இருக்குது ஐயோ நம்ம வந்து இங்க இந்த கூட்டத்துல இருந்தா கண்டிப்பா மக்களோட வளர்ச்சி பாய திட்டத்துக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது இன்னைக்கு பாஜகவோட இருந்தாதான் நம்மளால செய்ய முடியும்னு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவர்களுடைய மனசுல வந்து இந்த ஒரு மனப்பான்மையில சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த தைரியத்துலதான் நாங்க சொல்றோம் கண்டிப்பாக நாங்க ஜெயிப்போம் எங்களோட மெஜாரிட்டியை நாங்க ப்ரூவ் பண்ணுவோம் நன்றி திரு ஆசிர்வாதம் ஆச்சாரி இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள் இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் ஐயா வணக்கம் தற்போது காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து கோவாவில் தங்கள் தாங்கள் தான் தனி பெரும்பான்மையான கட்சி தங்களுக்கு ஆட்சியமைக்க அதிகாரம் இருக்கிறது என்று போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறார்கள் இன்னொரு புறம் பீகாரில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளமும் அதே கோரிக்கையை முன்னெடுத்திருக்கிறது போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது கர்நாடக பாரதிய ஜனதா அரசியல் நிகழ்ந்த குழப்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டே இதை நாங்கள் முன்னெடுத்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள் எப்படி நாம் இதை பார்க்கலாம் அதாவது இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய பிரதமர் மோடியுடைய மௌனமும் திரு அமித்ஷா அவர்களுடைய அரசியல் நடவடிக்கைகளும் பாஜக இந்தியா முழுவதும் அவிழ்த்து விட்டிருக்கின்ற ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான நடவடிக்கைகளும் தேசம் முழுவதும் இதை போன்ற குழப்பங்களையும் கலவரங்களையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் அரசியல் சாசன சட்டத்தின்படி ஆட்சி நடத்த வேண்டிய ஒரு மத்திய அரசு அதே தலைமையேற்று கட்சி தாவலையும் கட்சிகளுக்குள்ளே ஒழுங்கீனத்தையும் ஜனநாயகத்திலே இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒழுக்க குறைவையும் ஏற்படுத்துவதிலே அவர்களே தலைமையேற்று நடத்துவது என்பது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய துரதிஷ்டம் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகாவிலே அமல்படுத்துகிற இதே அளவு கோரைத்தான் அவர்கள் பீகாரிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் கோவாவிலும் பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு மாநிலத்திற்கு ஒரு அளவுகோல் என்று வைக்க முடியாது இன்னைக்கு வந்து ஒரு அறுதி ஒரு போஸ்ட் எலக்ஷன் குவாலிஷன் என்பது ஜனநாயகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்று இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளிலே இந்த தனிப்பட்ட ஒரு கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி என்பது இல்லாத சூழ்நிலையிலே தேர்தலின் போது ஒன்றே ஒன்று எதிர்த்த கட்சிகள் தேர்தலுக்கு பிறகு குறைந்தபட்ச திட்டத்தின் கீழ் ஒன்று வந்து ஒரு ஜனநாயக அரசை அமைப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு நடைமுறை அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அதாவது அருண் சோரி அர்ஜுன் அருண் ஜெயிட்லியே சொல்கிறார் வென் A single largest party doesn't have the number and a post coalition has got clear majority. The governor is constitutionally bound to call the coalition arranged after election in the Solgara. Arun Jekli. He is the one who is in the middle of the country. He is the one who is in the middle of the country. He is the one who is in the middle of the country. He is the one who is in the middle of the country. He is the one who is in the middle. தீர்ப்பை பற்றி நாம் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போகின்ற போது உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது இந்த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி டசன் ஹாவ் த மெஜாரிட்டி இந்த தியரி ஆஃப் காலிங் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஹாஸ் நோ ரெலவன்ஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதை போன்ற தீர்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு கைமேல் கண்ணாடியாக இருக்கின்ற நேரத்தில் இதை போன்ற ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து இந்த தேசம் முழுவதும் இதை போன்ற குழப்பங்கள் ஒரு நிலையற்ற தன்மை நாடு முழுவதும் ஒரு பதட்டம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு மத்தியிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய குழப்பங்கள் இவைகளெல்லாம் பார்க்கின்ற பொதுமக்களுக்கு பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் மீதே நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விடும் ஒரு அரசே வந்து இந்த அவலத்தை ஏற்படுத்துவது மிகப்பெரிய இந்திய நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சோதனை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இதற்கு முழு பொறுப்பையும் பிரதமர் மோடி தான் எடுத்துக்கிறார் இது எவ்வளவு நியாயமற்ற செயல் அப்படின்னு நம்ம கூறினாலும் அடிப்படையில் கோவாவில் ஆட்சி அமைந்து பதினைந்து மாதங்கள் கடந்திருக்கின்றன அதன் பிறகாக இப்படி ஒரு நடவடிக்கையை காங்கிரஸ் மேற்கொள்வது என்பது சரியானதாக இருக்குமா அது இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஜனங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து தெரிய வேண்டும் அல்லவா அதை எவ்வளவு நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து அதை உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகு சரி அது வந்து இன்னைக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் வந்து ஆட்சியில் நடக்கட்டும் என்று தானே இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் இதை போன்ற ஒரு நிலைப்பாடு ஏன்னா இது வந்து பகிரங்கமாக கோவா மக்களுக்கு கொடுக்கின்ற சவால் அல்லவா உங்கள் ஊரில் நாங்கள் ஒரு நியாயம் பண்ணுவோம் கர்நாடகாவில் ஒரு நியாயம் பண்ணுவோம் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் ஒரு நியாயம் பண்ணுவோம் மணிப்பூரில் ஒரு நியாயம் பண்ணுவோம் ரெண்டு பேர் ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் முப்பது பேர் சொன்ன சட்டத்தை வேலை நாங்கள் தான் ஆட்சி அமைப்போம் மெஜாரிட்டி இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நாங்கள் தான் ஆட்சி அமைப்போம் கவர்னர் வந்து நாங்க சொல்றத ஒரு துண்டு காகிதத்தை வந்து ஒரு துண்டு சீட்டு போல வாங்கி கொண்டு எங்களுக்கு உடனே பதவி பிரமாணம் செய்வது வைப்பார் இதெல்லாம் அரசியல் சாசன சட்டத்தை கேலி கூத்தாக்கி அவமானப்படுத்துகிற ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் சாசன சட்ட துரோகம் ஐயா குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கணும் மனோகர் பாரிக்கர் அவர்க
எங்களை கொடுங்க நாங்கள் பெரும்பான்மை நிர்வகிக்கிறோமா இல்லையான்னு பாருங்க எங்களுக்கு அந்த சந்தை ஒரு பதினஞ்சு நாள் நாங்களும் முதலமைச்சராக இருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு உத்தரவை பிறப்பிப்போம் அதுக்கு பிறகு அந்த கட்சியில் இருக்க எம்எல்ஏக்களை வில கொடுத்து வாங்குவோம் இதெல்லாம் வந்து ஜனநாயகத்தில் வந்து எப்படி நடக்கக்கூடும் என்பதற்கு ஒரு உத ஒரு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இந்த இந்த போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது இதில் ஆளுநரை சந்திப்பதற்கு திட்டமிட்டு இருக்கிறீர்களா அடுத்த கட்டமாக காங்கிரஸ் கோவா விவகாரத்தில் என்ன செய்ய போகிறது சார் எனக்கு வந்து அது கோவா அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதற்காக ஒரு மாநில பொறுப்பாளர் இருக்கிறார் இது டாக்டர் செல்வகுமார் அவர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர் அவருக்கு அகில இந்திய காங்கிரஸினுடைய செயலாளராக இருக்கிறார் அவர் கோவாவுக்கு விரைந்திருக்கிறார் அங்கே போய் இருக்கின்ற நிலைமைகளை பரிசீலித்து மற்ற செய்திகள் எல்லாம் உள்வாங்கி அதற்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை அவர் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஆணையை ஏற்று நிறைவேற்றுவார் இந்த புறம் கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பதினைந்து நாட்களுக்குள் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறது மக்கள் காங்கிரசை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் ஜேடிஎஸை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று பாரதிய ஜனதாவின் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் எப்படி மற்ற கட்சிக்கு வாக்களிப்பார்கள் ஒரு ஜனநாயக நாட்டிலே ஒரு அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒழுக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை பதவி ஆசை காட்டி பண ஆசை காட்டி அரசியல் நிலவரங்களிலே வந்து ஒரு குழப்பமுள்ள தன்மையை உருவாக்குவது என்பது நாளடைவிலே மக்களுக்கே மக்கள் பிரதிநிதிகள் மேல் நம்பிக்கை இழந்து விடுவார் ஆகவே அதை போன்ற செயல்களை வந்து ஒரு சின்ன அரசியல் கட்சி செய்து விட்டால் கூட ஏதோ அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வைவல் ஒரு அதற்காக அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று கூட ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்தல் கட்சிகள் முன்னாள் பிரதமர் முன்னாள் முதலமைச்சர் இந்நாள் பிரதமர் இந்நாள் அமைச்சர்கள் பல்வேறு மத்திய மாநில அமைச்சர்களை உள்ள பெரிய கட்சிகள் அதை செய்கின்ற போது அது யார் செய்தாலும் சரிதான் நாளைக்கு இதே தவறுகளை வந்து காங்கிரஸ் கட்சி செய்தால் கூட மக்களுக்கு வந்து அதை போன்ற ஒரு அவநம்பிக்கை தான் நன்றி ஐயா இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக தற்போது கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது ஆனால் கர்நாடக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகே அங்கு ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக பல்வேறு குழப்பங்கள் நீடித்து வந்தன ஒருபுறம் காங்கிரசும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளமும் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர உரிமை கோரிய நிலையில் இன்னொரு புறம் எடியூரப்பா தலைமையிலான பாரதிய ஜனதாவை ஆளுநர் ஆட்சி அமைப்பதற்கு அழைத்து அவருக்கு பதவி பிரமாணமும் செய்திருக்கிறார் இது பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரிடையே கண்டன குரலாக வெளி வெளிப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் தொடர்ச்சியாக இதற்கு தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்து வருகிறது அந்த வகையில் கோவாவில் காங்கிரஸ் தற்போது போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மாதங்கள் கடந்திருக்கின்றன அங்கு பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைத்து முதலமைச்சர் மனோகர் பரிக்கர் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபித்திருக்கிறார் இருந்த போதிலும் தாங்கள் தான் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தான் கோவாவில் தனிப்பெரும் கட்சி எனவே தங்களுக்கே ஆட்சி அமைக்கும் அதிகாரம் இருப்பதாக ஆளுநர் மாளிகைக்கு வெளியே அவர்கள் இன்று மாலை அணிவகுப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுக்க இருக்கிறார்கள் காங்கிரசை தொடர்ந்து பீகாரிலும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் அதே போன்றதொரு போர்க்கொடியை தூக்கி இருக்கிறது தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள கட்சியினர் தன்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோடு ஆளுநரை சந்தித்து தன்னுடைய கட்சி தான் தனிப்பெரும் கட்சி என்பதால் ஆளுநரை சந்தித்து இது தொடர்பாக ஆட்சி அமைக்குவது ஆட்சியை கலைப்பதற்கான உரிமை கோர இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் தற்போது தொடர்ந்து நம்மளுடைய இருப்பில் இணைப்பில் திமுகவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு ஆர் எஸ் பாரதி இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சார் வணக்கம் தற்போது காங்கிரஸ் கோவாவில் தாங்கள் தான் தனிப்பெரும் கட்சி எனவே தங்களுக்கே ஆட்சி அமைக்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது என்று போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளமும் பீகாரில் இதே கோரிக்கையை முன்வைத்து போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது காங்கிரசில் கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற தேர்தல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுத்திருப்பதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இதை நாம் எப்படி பார்ப்பது அவர்கள் பக்கம் நியாயம் இருப்பதாக தெரிகிறது காரணம் என்னன்னா இதற்கு முதல் முதலில் இப்படி ஒரு முடிவை வந்து கர்நாடக சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த வழக்கு இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு நள்ளிரவுல உச்ச நீதிமன்றம் உட்கார்ந்து நான்கு மணி நேரம் வாதங்களை கேட்டு தீர்ப்பு வழங்குவது முன்பாக அவசர அவசரமாக இப்படி ஒரு ஆட்சியை கவர்னர் அமைச்சது மிக மிக மிகப்பெரிய மோசடி இது வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு இந்த இந்த கவர்னர் வைத்திருக்கவே கூடாது இதே போல தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா அவர்கள் இரண்டு ஆண்டு காலம் தண்டனை பெற்றிருந்த ஜெயலலிதாவை பதவி பிரமாணம் செய்த சாத்திமா பூபி அவர்கள் அந்த இனம் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் என்பதெல்லாம் வரலாறு ஆகவே பிஜேபி ஒரு தவறான உண்மை உதாரணங்களை தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் எப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் அவர் பதில் ச
இப்போ காங்கிரஸ் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கை காலம் தாழ்ந்த ஒரு நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படாதா ஏற்கனவே முடிவுகள் வந்து உடனேயே ஆளுநரை இது தொடர்பாக சந்தித்து தாங்கள் தான் தைப்பெறும் கட்சி என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கலாமே இவ்வளவு நாட்கள் கிடைத்து ஏன் கர்நாடக அரசியல் களத்தை முன்வைத்து இந்த முடிவை எடுக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு முடிவு கவர்னர் எடுத்த காரணத்தினால் இதே முடிவை அவர்கள் வந்து எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்பது தவறு முன்னாடி அவங்க ஜனநாயக ரீதியாக மெஜாரிட்டி இல்லை அதனால ஆட்சி வேணாம்னு சொன்னாங்க ஆனா இங்க மெஜாரிட்டி இல்லாதவர்கள் வந்து நாங்க அனைப்போன் முன் வந்து கவர்னருக்கு உடந்தையா இருக்கிற போது எங்களுக்கும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறது ஒரு தப்பு இல்லை இந்த இந்த விவகாரங்களை தமிழக அரசியல் சூழலோடு நாம் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் சார் தமிழ்நாட்டில் அதை விட மோசமா நடந்து கொண்டிருக்கு இங்க ஒரு மைனாரிட்டி ஆட்சி தான் நீண்ட நாளாக நிற்கிறது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆட்சி பிஜேபி உடைய பினாமி ஆட்சி ஆகவே ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் செய்கிற துரோகத்தை தான் இப்பொழுது கர்நாடகத்தில் ஆரம்பித்திருக்கிறது கர்நாடகாவில் ஆளுநர் எடியூரப்பாவை அழைத்து முதலமைச்சர் பதவி பிரமாணமும் செய்து வைத்திருக்கிறார் அவரும் பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பெரும்பான்மை நிரூபிக்க பெரும்பான்மை நிரூபிக்க கொடுக்கப்பட்ட அவகாசத்தை தொடர்ந்து தானே என்ன முடிவு என்பதை நான் பொறுத்திருந்து பார்க்க முடியும் அதற்குள்ளாகவே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதுவரில யாருமே இப்படி அவசரமா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் ஒரு நீதியோ அல்லது வழக்கு தொடர்ந்ததே கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட்டு காது கொடுத்து கேட்டு இது நியாயம் இருக்கிறது ஏதேனும் ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அவசரமாக நல்லிடுவது கூடி நான்கு மணி நேரம் விவாதித்திருக்கிறார்கள் என்றால் கர்நாடகத்தில் இது தவறு நடக்க போகிறது அதுவே தடுக்க வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு இருக்கிறது அதை ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு தான் இவர்கள் தீர்ப்பு வந்து விடுமோ என்ற இதுல கவர்னர் ஒரு பிஜேபியினுடைய அடியாளை போல அங்கு செயல்பட்டிருக்கார் இல்லை இதற்கெல்லாம் எஸ் ஆர் பொம்மை வழக்கைத்தான் அடிப்படையாக வைத்து அதன் அடிப்படையில் தனிப்பெரும் கட்சி என்ற முறையில் ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக பாரதிய ஜனதாவினர் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள் அது ஏன் மற்ற மாநிலத்தில் கோவாவிலோ அப்ளை பண்ணவில்லை எந்த எம்எல்ஏக்களை வைத்து ஆட்சி நடத்துகிறார்களே எஸ் ஆர் பொம்மையினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்பொழுது ஏன் அவர்கள் காட்டவில்லை ஆக இது இதை எல்லாம் தான் இப்ப கருத்தில் கொண்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு சீட் வழங்கியிருக்கும் வழங்க போகிறது இன்று நிச்சயமாக அவர் கேட்டிருக்கிறார்கள் நாளை இன்றோடு முடிகிறது நாளைக்கே கூட ஒரு தீர்ப்பு எழுதலாம் ஆக விசார் பொம்மையுடைய கேசுடைய தன்மையும் தற்போது நிலவுகிற சூழ்நிலை வைத்து ஒரு புது விதமான ஒரு இந்திய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு தீர்வு தீர்ப்பை சுப்ரீம் கோர்ட் தரலாம் அதுவரை பொறுமையாக காவல் இருந்திருக்கலாம் இன்று இன்று காலை மதசார்பற்ற ஜனதா தள தலைவர் குமாரசாமி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் கர்நாடகாவில் பாரதிய ஜனதா முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய செயல் ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது எனவே மாநிலங்களில் அதிகாரம் மிக்க பதவிகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கூட மதசார்பற்ற அணியாக ஒன்று திரண்டு இதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்று ஒரு அழைப்பை வெளிப்படையாக விடுத்திருக்கிறார் இதை திமுக எப்படி பார்க்கிறது திமுகவினுடைய ஆதரவு எப்படி இருக்கும் சார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் ஜனநாயகத்தில் நாங்கள் அடுத்த நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஆகவே ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமாக எந்த செயல் ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்த்து குறைந்து கொடுப்போம் ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கொள்கை ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவது ஆக இன்றைக்கு நிலவுகிற நிலைமைகள்லாம் பார்த்தால் ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவால் விடப்பட்டிருக்கிறது அந்த சவாலை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உரிய வகையிலே சந்திக்கும் நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக கர்நாடக தேர்தல் அரசியல் குழப்பத்தை தொடர்ந்து தற்போது காங்கிரஸ் கோவாவிலும் தாங்கள் தான் தனிப்பெரும் கட்சி எனவே தங்களுக்கே ஆட்சியமைக்கும் அதிகாரம் இருப்பதாக போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறார்கள் இதே ஒத்த கருத்தோடு பீகாரிலும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் தன்னுடைய எதிர்ப்பை கண்டன குரலை தெரிவித்து போர்க்கொடி தூக்கி இருக்கிறது இது தொடர்பாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோடு ஆளுநரை சந்திக்க இருப்பதாக ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த தேஜஸ்வி யாதவ் தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார் அடுத்தடுத்து நிகழக்கூடிய அரசியல் திருப்பங்கள் மாநில அரசியலில் இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்
கர்நாடக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய விடுதிக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு இருக்காது என்றும் அதனை திரும்ப பெறுவதாகவும் எடியூரப்பா அரசு தெரிவித்திருக்கிறது ஈகல்டன் ரிசார்ட்டில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கியிருக்கும் விடுதிக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது என காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது எடியூரப்பா அரசு தலைமையிலான காவல்துறையினர் அங்கு போடப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பை திரும்ப திரும்ப பெற்றிருக்கின்றனர் கூடுதல் விவரங்களை கர்நாடக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஈகல்டன் ரிசார்ட்டில் அவர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய காட்சி சி என் என் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த பிரத்யேக காட்சிகளை நேரலையில் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய விடுதிக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு கிடையாது என காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் மேலும் அங்கு போடப்பட்டிருந்த காவல்துறையினரின் பாதுகாப்பையும் அரசு திரும்ப பெற்றிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் நந்தா அந்த தனியார் விடுதியில் இணைந்து தனியார் விடுதியில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் நந்தா தற்போது என்ன காரணத்தின் அடிப்படையில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கியிருந்த விடுதிக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது என காவல்துறையினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் காயத்ரி இங்க பெங்களூரில் இருந்து மைசூர் சாலையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய விடுதி என்ற பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது இந்த சொகுசு விடுதி நேற்று இரவு சுமார் ஒன்பது மணி அளவில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கு இந்த சொகுசு விடுதியில் அடைய தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் அதன் பிறகு இன்று காலை எடியூரப்பா முதல்வராக பதிவேற்றதற்கு பிறகு இங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேருந்து வழியாக கர்நாடக சட்டசபைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு அங்கு தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் விதமாக கர்நாடக சட்டசபைக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய காந்தி சிலை முன்பு கர்நாடக முக்கிய பிரமுகர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மதச்சார்பற்ற ஜன ஜனதா சலத்தின் சார்பில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் சுமார் காலை ஒரு ஒன்பது மணி நேரில் துவங்கப்பட்ட இந்த தர்ணா போராட்டம் பன்னிரெண்டு மணி வரை நடைபெற்றது அதுக்கு பிறகு அங்கிருந்து மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேருந்துகள் மூலமாக அதே ஈகிள்டன் சொகுசு விடுதிக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்கள் தற்போது அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நேற்று இரவில் இருந்து இந்த சொகுசு விடுதிக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று காலை அரசாங்கம் மாறி இருக்கக்கூடிய சூழலில் அதாவது எடியூரப்பா முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த சொகுசு விடுதிக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸாரினுடைய பாது பாதுகாப்பு கூட முழுவதுமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகாக தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த சில நிர்வாகிகளே இந்த பாதுகாப்பு பணிகளை கவனித்து வருகிறார்கள் போலீஸார் செய்யக்கூடிய அந்த பணிகளை தற்போது இந்த ரிசார்ட்டினுடைய நுழைவாயில் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த நிர்வாகிகள் அந்த ரிசார்ட்டிற்குள் நுழையக்கூடிய ஒவ்வொரு வாகனத்தையும் முழுவதுமாக பரிசோதித்து உள்ளே அனுப்பக்கூடிய ஒரு சூழல் தற்போது நிலவு வருகிறது காயத்ரி தற்போதைய தகவல்களை விரிவாக வழங்கியமைக்காக நன்றி நந்தா கூடுதல் விவரங்களுக்காக மீண்டும் தொடர்பு கொள்கிறோம்